ഹായ് വെൽക്കം ടു യുവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇ സി സ്കാർഡ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജോൺ ഡൂയിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിലോസഫി എക്സാമിന് മാത്രമല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടിന് എൽ പി എസ് ഐ യു പി എസ് ഐ ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജോൺ ഡൂയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോ പോയിൻറ്റും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജോൺ ഡൂയുടെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് വരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് കേട്ടോ ഇൻ Uh, uh, 1879, സെവൻറ്റി നയൻ ഹി ഫിനിഷ് ഹിസ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആൻഡ് വിക്കേം എ ടീച്ചർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയുള്ള ഒരു ടീച്ചറായി അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഫിലോസഫിയിൽ പി എച്ച് ഡി എടുത്തു ഹോബ്സ്കിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നായിരുന്നു അതിനുശേഷം കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഫിലോസഫിയിൽ പ്രൊഫസറായി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു ശേഷം അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം ഹി വാസ് ദ മോസ്റ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അമേരിക്കൻ ഫിലോസഫർ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിഫോമർ ഹു മെയ്ഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷണൽ സൈക്കോളജി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു അമേരിക്കൻ ഫിലോസഫറാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിഫോമർ ആണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ഫംഗ്ഷനലിസത്തിൻ്റെ വക്താക്കളിൽ ഒരാളാണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് ഫംഗ്ഷനലിസത്തിൻ്റെ വക്താക്കളിൽ ഒരാളാണ് ജോൺ ഡൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹി വാസ് ആൻ എസ്റ്റീംഡ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് ഹു ബിലീവ്ഡ് ഇൻ നെയ്ദർ ഗോഡ് നോർ ദ ബൈബിൾ ഓക്കെ ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വർക്ക്സ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ ബുക്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ മൈ പെഡഗോജി ക്രീഡ് ദ സ്കൂൾ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദ സ്കൂൾ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ഡെമോക്രസി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദ സ്കൂൾ ആൻഡ് എ ചൈൽഡ് സ്കൂൾ ഓഫ് ടുമോറോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടുഡേ മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രീഡം ആൻഡ് കൾച്ചർ ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ആൻഡ് കണ്ടക്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് of education അത് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് democracy and education the school and a child the school and society school of tomorrow ഓക്കെ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്രയും ബുക്ക്സ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫിലോസഫി എക്സാമിന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എൽ പി എസ് ഐ യു പി എസ് ഐ അതുപോലെ തന്നെ കേട്ടിട്ടിനൊക്കെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ബുക്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഫംഗ്ഷനിസം വക്താക്കളിൽ ഒരാളാണ് ജോൺ ഡു എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം അടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലോസഫി ഓഫ് ലൈഫ് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലോസഫി ഡു യു വാസ് എ പ്രാഗ്മാറ്റിസ്റ്റ് ആൻഡ് ആൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റലിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം പ്രാഗ്മാറ്റിസത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെരിമെൻ്റലിസം എക്സ്പീരിയൻ എക്സ്പെരിമെൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഹിസ് പ്രാഗ്മാറ്റിസ്റ്റിക് ഫിലോസഫി സ്ട്രെസ്സസ് ദി പ്രയോറിറ്റി ഓഫ് എക്സ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓവർ തിയറി അപ്പോൾ തിയറിയിനേക്കാളും നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രാഗ്മാറ്റിസ് ഫിലോസഫിനെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹി എംഫസൈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് ആസ് സെൻട്രൽ ഇൻ ദ ഗവേണിങ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ അഫയേഴ്സസ് ഓഫ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് അദ്ദേഹം സയൻസിന് അതുപോലെ തന്നെ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്സിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ദർ ഇസ് നോ പ്രീഡിറ്റേമിൻഡ് ട്രൂത്ത് പ്രീഡിറ്റേമിൻ ായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രൂത്ത് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഇനി ദർ ഈസ് നോ ഫിക്സ്ഡ് വാല്യൂ അവിടെ ഫിക്സ്ഡ് വാല്യൂ വാല്യൂ ഇല്ല വാല്യൂസ് ആർ സബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ വാല്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ റിലേറ്റീവ് ആണ് നമ്മളുടെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ മാൻ ഇൻ സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് ടൈമിനും സ്പേസിനും ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് അല്ല അത് സബ്ജക്റ്റീവും റിലേറ്റീവും ആണ് അത് സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ്
ഓക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് ദ കോർ ഓഫ് ഹിസ് ഫിലോസഫി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലോസഫിയുടെ കോർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഹി എംഫസൈസസ് ഓൺ ദ റിലേഷൻ ഓഫ് ദ സ്കൂൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വിത്ത് ദ റിയാലിറ്റീസ് ഓഫ് ലൈഫ് അദ്ദേഹം ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എംഫസൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് സ്കൂളിൻ്റെയും കമ്മ്യൂണിറ്റീൻ്റെയും എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെയും റിലേഷൻഷിപ്പാണ് വിത്ത് ദ റിയാലിറ്റീസ് ഓഫ് ലൈഫ് ലൈഫിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൻ്റെയും കമ്മ്യൂണിറ്റീൻ്റെയും എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെയും റിലേഷൻഷിപ്പിനാണ് അദ്ദേഹം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ സ്ട്രെസ്സസ് ഓൺ സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഹി എംഫസൈസസ് ഓൺ പ്രൊജക്ട് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്ട് മെത്തേഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിനും അദ്ദേഹം ഊന്നൽ നൽകിയിരുന്നു ഹി വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഫിലോസഫർ ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ ടീച്ചർ അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഫിലോസഫർ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ ടീച്ചർ ആയിരുന്നു പ്രവൃത്തിയിലൂടെയാണ് അറിവ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നത് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹി പുട്ട് ഫോർവേഡ് എ ഫിലോസഫി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഡയനാമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫിലോസഫി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയനാമിക് ആണ് ഓക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് സബ്ജക്റ്റീവ് അല്ല ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് പ്രവർത്തിയിലൂടെ കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് വാസ് ഡ്യൂ ഈ ഹു ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്കൂൾ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോൺ ഡൂയി ആണ് കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിലോസഫി എക്സാമിനല്ല മറ്റ് എക്സാംസിന് വരാറുണ്ട് his ideas of experience based experience based education and interest based teaching have led to activity methods and active teaching in school appo adeyathinte ee ideas adayad experience based aayirikkanam education adu pole thane interest based aayirikkanam teaching ennu parayunnathokke activity methods ilum adu pole thane active teaching ilum okke adilekkellam lead cheyunnundu ennana artham ini ithrayum karyangalana education philosophy il parana ുള്ളത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പ്രാഗ്മാറ്റിസം കൊണ്ടുവന്നു ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലോസഫിയുടെ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ലൈഫ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സോഷ്യൽ സ്കൂളിൻ്റെയും കമ്മ്യൂണിറ്റിൻ്റെയും എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെയും റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സിന് ഫോക്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ പ്രൊജക്ട് മെത്തേഡ് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഫിലോസഫറാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ടീച്ചറാണ് അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയനാമിക് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്കൂൾ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് ബേസ്ഡ് ആണ് എക്സ്പീരിയൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ബേസ്ഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം അതാണ് ആക്ടിവിറ്റി മെത്തേഡ്സിലേക്കും ആക്റ്റീവ് ടീച്ചിങ്ങിലേക്കും ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫി അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മീനിങ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് പല റിസോഴ്സസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സസിൽ നിന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കുക നമ്മളെ എൻവിയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് മറ്റ് പല രീതികളിലൂടെയും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതിലൂടെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നേടാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എയിംസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ദർ ഇസ് നോ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ ഗോൾസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന് നമ്മളെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ഗോൾ ഇല്ല എയിംസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഷുഡ് ഗ്രോ ഔട്ട് ഓഫ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹി റെക്കമെൻഡ് എയിംസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
സെർവ് യൂസ്ഫുൾസ് പേർപ്പസ് ഇപ്പം പേർപ്പസ് ഉള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ യൂട്ടിലിറ്റി ഉള്ളതും നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കണം അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സബ്ജെക്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എക്സ്പെരിമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കരിക്കുലം ഷുഡ് ബി ഫ്ലെക്സിബിൾ എ നോട്ട് ടു മീറ്റ് ദ ഡൈവേഴ്സ് നീഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ പല രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനനുസരിച്ച് അവരുടെ നീഡ്സിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റുന്ന ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കരിക്കുലമാണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ നോളജ് സ്ട്രെസ് ഗിവൺ ഓൺ ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എക്സ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇൻ ദ കരിക്കുലം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തുടക്കം മുതലേ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നു ഇനി പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്ജെക്ട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ കരിക്കുലം ഷുഡ് ബി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ ടു വൺ ബോൾ അപ്പോൾ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്ജക്ട്സുകൾ ആക്ടിവിറ്റീസസ് എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം ഒന്നിച്ച് ചേർത്തിട്ട് as a wall item and how to do it. So, what is the principle of basic? The principle of utility, flexibility, experiential knowledge, as well as integration. In this case, the method of teaching. In this case, we have to do the project method. So, the project method, problem solving method, experimental method, learning by doing. പ്രവർത്തിയിലൂടെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രൊജക്ട് മെത്തേഡ് കണ്ടെത്തി പഠനം പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് മെത്തേഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള രീതി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് അതുപോലെ തന്നെ ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹി അഡ്വക്കേറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഡിസിപ്ലിൻ ഫ്രീ ഡിസിപ്ലിൻ സോഷ്യൽ ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ റിസൾട്ടിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രീ പേർപ്പസ്ഫുൾ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ ഫ്രീയും അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അതായത് അവർ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വിടുക ബാക്കിയെല്ലാം അവർ പഠിച്ചോളും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ ഒന്നുമല്ല അദ്ദേഹം ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ക്യാൻ ബി ടോട്ട് ത്രൂ അസൈൻഡ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അപ്പോൾ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിലൂടെയാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഡെമോക്രാറ്റിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇൻ സ്കൂൾ വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു ഫോസ്റ്റർ ഡിസിപ്ലിന് ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് സ്കൂളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും അവരെ അവരിൽ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുമെന്ന് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് റോളൊന്നും അല്ല സ്ട്രിക്റ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ ഒന്നുമല്ല പിന്നെ ജോൺ ഡൂയി ഫോളോ ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ഓർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഒരു ടീച്ചറുടെ റോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രാഗ്മാറ്റിസ്റ്റിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസിഡേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ആസ് എ സെർവൻറ്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫിലോസഫിയിൽ അദ്ദേഹം ടീച്ചറിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് സൊസൈറ്റിയിലെ സെർവൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഹിസ് ടാസ്ക് ഈസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് വിച്ച് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് എനേബിൾ ദ ചൈൽഡ് ടു ബിക്കം എ റെസ്പോൺസിബിൾ ഡെമോ അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കണം അത് അവരിലൊരു സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സിറ്റിസൺ ആക്കിയിട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് സിറ്റിസൺ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനെയുള്ളൊരു എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് ആ ടീച്ചർ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അതായിരിക്കണം ടീച്ചറുടെ ടാസ്ക് അടുത്ത പോയിൻ്റ് ടീച്ചർ ഹാസ് ടു ഒബ്സേർവ് പ്ലാൻ ആൻഡ് എൻകറേജസ് പീപ്പിൾസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ടീച്ചറുടെ ഒരു സൂപ്പർവിഷൻ വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ടീച്ചർ ഷുഡ് ബി എ ഫ്രണ്ട് ഗൈഡ് ആൻഡ് എ ഹെൽപ്പർ റാദർ ദാൻ എ ടാസ്ക് മാസ്റ്റർ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ടാസ്ക് കൊടുക്കുക അതിന് അവർക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുക അതിലുപരി അവർക്ക് എന്തായിരിക്കണം ഒരു ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കണം ഗൈഡ് ആയിരിക്കണം ഹെൽപ്പർ ആയിരിക്കണം ഹി ഹാസ് ടു ഗൈഡ് ദ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ത്രൂ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഓഫ് ലൈഫ് ലൈഫിൻ്റെ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഒക്കെ തരണം ചെയ്യാൻ
ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അനുഭവങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ടീച്ചറുടെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് പറയുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിക്കുലം രണ്ട് മാർഗങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ബാക്കിയൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല പക്ഷേ ഈ ഫിലോസഫി എക്സാമിനല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മറ്റു പല എക്സാംസിനും ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു